Falim bruma të gjithve të dashërmisht të personales, ja ku shemi në takimin e radhës dhe sonde, me një, letë themi një figur e cila është takuar dhe me disa figura shumë të rëndësishme, me një eksperiencë unike në shtetet e bashkuara të Amerikës, ajo është gazetari Adlira Gjoni. Mirë mbrëma e të lira, mirë se erdo në personale. Për shëndet i e këna, i si që rikëthej në të pësudu, është e më rekullus. Me falem derit shumë. Shumë pozitive. Do flasim për një eksperiencë shumë interesante, sonte, dhe unë e di që ke gjëra shumë histori, shumë bukra dhe interesante për në darë më publikon, dhe para se të kalën të emra si Henry Kissinger, apo të akimi me John McCain, fillim mishë do doja të të pyesja si ndodhi që shkoven shëba, që punova atje një vit, si ishte kjo eksperiencë. Për mes gjirave të tjera që bëj, unë jam edhe petagoge për lëndët dhe komunikimit gjithmonë në Universitetin e Tirana së në të publikun dhe në njërën nga orët e mësimin, një studente më gërkon të ndihmoj për të aplikuar për të studiuar jashtë shtetit. Dhe në darkë në shpindu kërë kërkuar ato aplikacionet i dnis një link, edhe i them apliko këtu, dhe në basë një orë më këthe dhe më thotë, Zysha, unë kërkoj për master, kjo është për masit kështë mbaruar doktoraturën, në më duke se kjo është për ju, nuk është për mua, nuk e kisha parë fare aplikimit e më drejtën. Dhe unë më thotë me shumë më dësti që më duke se është për dishka që unë nuk e arrit dot. E pash, të është, ok, ta provoj një herë, dhe në 2-3 orë e fundit për para se ti ishë aplikimin, njësë aplikimin e parë, pasa ishë një proces si zgjati 6 muaj me intervista, me kontrole, kërkon e një që të dinin botimet e tua që a ke shkruar si ke shkruar, me intervista në Skype, një proces që zgjati 6 muaj, dhe në fund, unë marrë një telefonat, që më thot janë John McCain, dhe mirë se të vishë në institutin McCain Institute në Washington DC, nga 1200 aplikant ishin zgjedur tetë, dhe unë isha njëra prej të tetëve, dhe ishe një një privilegji i jashtë zakonshëm. Në momenti që shkova në Washington DC, takuam senatorin në nastinatin Amerikan, ishte viti ti fundit i jetës, përndaj unë e qua një privilegji të jetës të veçantë. Në basë dhe përshkak se përqasja ndaj e tyre ndaj së mundjeve vdeke prusë është totalisht ndryshe me Shqipërin, a ishe shumë ndërgjejshëm dhe bënde ma dje ishte një nga promotorët e luftimit të kësaj së mundjeje, dhe i në momentin e fundit, duke që nga Si pas dhe njëzve që jërrinë në rrethë rrëzë, në vitin e ti të fundit jetës ishe shumë herë më i hapur se sa kishe qenë edhe tashmë dhe më përpara. Përshu që më pata një privilegjë të jashtë zakonshën, të takojmë në Washington DC dhe gjithashtu, në prilë në japën e fundit që senatori mundit të takon dhe njërës, ne shkuam në Sedona në Arizona, që është dhe vendlindja dhe vendin fakt ku ndroj jetë senatori i Arizones, të themë të drejten ka qenë kulmi i jetës i me profesionale. Një fati jashtë zakonshëm, po, kemi dhe një foto këtu. Në zyrën e ti... Së bashku me të? Në zyrën e ti në Senatin Amerikan, një nga zyrët, të themë drejten, më të diskutuar atë në Amerikë, sepse kushdo që ka qërë presidenti i shtetëve të bashkuara në 30 vitet që a i ka qërë në senator, fjala e mekenit ka qërë marrë në konsiderat, sepse ishte herolufte në Vietnam. Avioni ati ishtë rëzuar, ka qërë pes vjetë shumë e nësishme, dy herë kandidat për presidenti i Amerikës, humi këndrejt Obamës, të mos arrojme, dhe kur ka humë për biles, si studiuse politike, kam parë me shumë mundi, ka thëmë, nuk mund të fitosh kundur një forcet e natyres, dhe Obama ishte forcet e natyres si që të regoj në të vërtet. Dhe ajo që më bëtë të përshypet e të senatori Mekeni, shë që thoshte mua, personalisht, më ka thënë, Në në jetë do bërë shumë gjëra, po e që do të vlejë është vetëm njëtë, të bërë gjëra që janë më të rëndësishme se sa ti. Të shërbesh pa pasur interes dhe të bërë gjëra që e ka përcejnë interesin të të personal. Më thëmë të shërbesh për gjëra që janë më të mëdhaja se sa interes të ytë. Më ka ngellur, më ka ngellur në mëndje. Ka qenë eksperiencë e ime më fatlume. Ka lëmë edhe të këtë figura që unë për mënda, që është lëtësemi cilësuar dhe baba i diplomacisë botrore, si që është Henry Kissinger. Na të regodhe eksperiencën me të dhe që me ndim kishtë a i për Shqiprina apo për Kosovën? Kissinger, sekretari më i famë shumë Amerikani i shtetit, një figur kontroverse e quajnë shumë veta, përshkak se ka marrë vendime shumë delikate në periuda që Amerika ka sulmuar vendet të tjera. Për mua ka qenë triumf i studimeve të mija, që unë të takojë shumë e heni Kissinger të isha në një dark me të, në një tavolin me të, për një arsye shumë të thjeshtë. Kur kemi qënë student të gjithë që ka studuar media, diplomaci, studime ndërkomtare, po nuk lezove e Kissingeri nuk ka lëndot studime, sigurisht, bëbaj diplomacis botërore. Kështë që e kisha këtë nga rkes në momentin që e takova dhe a i ta impononte edhe në darkën që ne hëngrëm bashkë. Dhe, kur ju prezentova që jam ka Shqipëria, ju prezentova dinte, sëpse dinte kushe ishen tavolin me të, i ta shduhet të më shuash një kurizitet, jam shumë me kurizuar të di përse Amerika ndër hyri në Kosovë, sigurisht është një osë i jazë konshimit politikës amerikane, 
Në, dhe ndërkohë në mundet e katrën kur erdhi në pushtet, Bill Clinton nuk ndër hyri në konfliktin më, më të gjak të gjakshëm të, të shekullit kaluar që ishte i Ruandës. Në 94 për 3 muaj në Ruanda, në luftën civile u bëra 1 milion vet. Vëritjeshin 10 mijë njerëz në ditë në Ruanda. Amerika dhe Juani nuk ndër hyrën. Mi thashun vetëm 14 vjet, një vit më vonë Bosnia dhe 4 vjet më vonë Kosova. Pse? I tha shikoha si ishte puna um, e lira. Unë një është Shqipërinë dhe Kosovën, sepse uh, kisë në gjarishë Europian, në më ka vajtë më moshë madore në, në Amerikë. Por shumë misa Amerikanëve që marim vendime për të futuru se jo në lufta një jo, nuk e kanë parasysh se kush është. Kështu që u dërgua një grup zbulimi, letë të themi në, në, në Kosovë, dhe disa për tyre që kishin pesh, gjëja parë që raportuan bek në Washington ishte, e dini shfarë, këta janë të bardhë si ne. <laughs> Kjo ishte një, të për mua ishte një befasi, u përdorë pak edhe, e përdorë pak edhe si batut, po e vërteta ishte kjo, e vërteta e fshekt ishte që a i thoshte që shikonim Shqiptarit e Kosovës dhe duke si kur shikonim Amerikën mm-hmm, në mirë, mm-hmm. um, është, është e, e ashpër nuk është gje bukur, po është e vërtet. Më thënë, me, edhe ne, me të njashme ta, njemi më të priru, pas ta është bërë një eksperiment social, kur kanë në një vajz të veshur bukur, kam humu rrugën që të gjithë shikonim për të atë muar, të njëtë një vajz, kur e bërin si, um, si lypse apo e, e, me një fej, nuk e ndimon të askush. Kështu që e njëta gjonë të të dojtë në Kosovën mm-hmm. dhe me Ruanda. Pas taj në fundë i mraj, pa një thash, dua të di, ok, në të 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 taj ku Kosova falemderi të duam shumë, përse Amerika sot në, nuk duket më në Balkan. Më thënë, aqësa ishtë pranishëm, um, aqësë nuk jeni. Pse thash, qëfar do në ju? Thash, dua që Amerika të jetë me ingejsht, me angazhuar në Balkan. What if, as, po si kur ne tha të vendosem të mos angazhohemi më? <laughs> Thashtë në skemi plan B. <laughs> Shqiptarët dhe Balkani është pa plan B, por Rusia e ka një plan B, së bashku me Turqin, <laughs> si gjithën që se nuk e kemi ne, jemi aqë vulnerabel për shkak të vite dhe sa mund të mund të përfitojnë të tjerët. Uh, dhe më ka dhe një leksion uh, të ma diplomasia me heshti. Më pa një 2-3 minuta këshu dhe më tha mua, it was very nice talking to you. <laughs> <laughs> dhe më thënë, nuk më këtheu për gjigjen, pyetje mm-hmm. e këtheu për gjigjen, duke mm-hmm. më thënë që Amerika në vitet në vitë do vazhdo të mos jetë e angashuar në Balkan. Mm-hmm. Pra, për gjigjen e ke marë. E mora me heshti e me Mirë, do të sojmë tashme një titull, uh, gazete, edhe do të komentojmë se bashku. <laughs> <laughs> Për qëfar bëhet fjalë në këtë foto dhe në këtë shkrim? Oh. <laughs> Pasa e bukur, shio, kjo është uh, faqa e para e gazetës The Tennessee, dhe datës 25 maj 2018, viti kaluar, mm-hmm. dhe personi që është David Briley, që ka fituar uh, zjetet në bashkinë e Nashville, gazeta ka 10 milion ledzues. <laughs> për 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 dirin tonë. Më thënë, në Shqipëri ka 3 milion banorë, gazeta ka ajo që ka pasur kulmin e, e, e tirazhit në njëherë në historinë e Shqipërisë ka pas 70.000 kopje në ditë në 97-ën. Kjo gazetë tirazhin e saj të përditshëm ka 10 milion kopje dhe për mua është të më thënë maja e, e arritjes se se si kam shkuar tej tej numër publiku. Mm-hmm. Çfarë ndodh aty? Um, un jam me ekipin e ngusht që që bëri uh, fushatën elektorale të David Brailit për të zgjedhur uh, kryetari i bashkisë në Nashville, në Tennessee në njëri nga shtetet e, e Amerikës, uh, ku ku shpenzova një pjesë shumë të mirë të kohës tim edhe për fatin tim të jashtë zakonshëm, duke parë entuziasmin tim për të marrë pjesë në fushata elektorale për të pasi funksionoj bashkisë, si funksionon uh, kushteti lokal, për posa mm-hmm. ti që ndrosen në Senat ishim me McCainin. Në kongres gjithashtu shikuam me unë thash duat patjetër të të marr pjesë në zgjedhjet e shikoj si organizatori i zgjedhjeve. Do zgjedhjet tim thanë mua urdhro. <laughs> si ja, ku, ja, ja ku i kemi. Nuk, um, shiko, është e trisht të them që s'ka asnjë lidhje me fushata tona elektorale. Gjithçka ishte e mirë përgatitur dhe unë shkova aty sa po shkova, më thanë cila është eksperienca jote, është komunikim dhe politika. Atëherë ti je pjesë e ekipit të komunikimit dhe nuk kishte aty që çfarë do mësoshti këtu. Kjo është sa duhet vështi, e kemi mm-hmm. mbledhjen në mëngjes në drejt në dark, uh, më vunte të të jepja përgjigjet për konstituens, për 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 votuesit, të, të grupoja problematikën, ne imagjinojmë të, të gruposh problematikën në një vend që nuk e një. <laughs> Dhe me gjitha ta arrita të bëja, sepse ekipi ishe ja zakon ishe përgatyr të dhe ajo që më vënd të përshtypje ishe ishe kandidati për, për kryetar bashkije, të një qyteti shumë të madhë, me një bugjet që është në basës a bugjet e gjithë shtetit tonë, a ishte, ishte, ishte bugjet e një bashkije, kishte një përqas e jashtë zakon ishe të thjesht, ishte i pare që vinden e gjenim zyrë, realisht e gjenim në zyrë, së basku me shefen e ti të staffit, zonja që është me flokt kushe dhe bidejl mason, dhe kanë që njerët që më kanë, um, Më kanë këthyër dashurin jona për, për fushatet elektorale, për politikën se këtu në Shqipëri e do fort të gjithën këtë, po për shkak se bëhet me, me gjërat të pista, 
njërës dhe dërëron që do të hiqen pak edhe nga politika, sepse shiko me qfarë është mbushur parlamentin, me qfarë e mbushur bashkit. Kërtarë tanë të bashkive janë e kanë më të mbatë barkun se sa mëndjen. Ndërkohë që atje ndote të tarisht e kundër të dhe që nga mënyra se si organizoheshin takimet për ditë dhe nuk ishin takime elektorale pashije të shumëtuara se shbën këtu ishin takime elektorale që kishin një kokë dhe një nga detyrët e mija ka qënë që në shdo takim që bënin, nëse kishe gjëra që pini në ujë, duhet të hishnim se zbën për takimin tjetër, që është i që i takon një qytetit. Ata kishin problematikat të tila si sigurin, street safety, sigurin në përrug, krimin, shpëndarin e drogave në disë zonat saktuara, sheshimin e getozimit, transportin publik, qëra si da modernizonin transportin publik, ishin duke ndërtuar një metro. E anë gjëra që në nuk i kemi si si vita dritë lagë në është. Mirë për mënyra se si organizohet kjo fushat elektorale, më ka bërë absolutisht që unë të kam shkruar shumë kujtime për gjithë eksperiencën time me dhe shfar kam mësuar nga eksperienca ime atje, të bëjnë që në vënd që të auruar ta uresh politikën realisht të bënë që në qësë ti e do një përqin të do një qinë përqin përnda 4 titës, përnda 5 ditës, bërnda jave së ndoja se zbënë të bësha të bësha dhe unë kandidate për këshillit bashkjak. Këshillit ti bashkjak, dyzet këshiltar bashkjak që kanë, zgjithë me fushat elektorale një loj si antari bashkis, si kryetari bashkis. Njerëzit në qender dhe nuk është, shiko Amerika shumë shpesh nga të rohet me një loj entuziasmi falso që nuk është i vërte, është entuziasm prej vërtete. Njërëzit i shkonin mbrapa, donacionet ishin dhe gjitha transparente, zotëria ngisë të makinën e vetë, pa shoferë, mirë të djalin, mërë të bashkëshorët, e bënd të pazarit, nuk ishin në një një gjërë shumë e madhe. Para disa ditë është ka posuar në Facebook, se të se vazhdoj e ndjek, ju këput kopsa në zyrë dhe mori i gjilëpërën dhe po... Njëri farit. Shumë të thjesht, njëri që menagjon bugjetin, një bugjet disa miljard dolarë, dhe që sigurisht ka një populat në jugë në Amerikës, se gjitha në jugë në Amerikës vërizës, që të e bashkuar, ata që e qojnë south, shumë prej shteteve kanë këtë dilemën që qëfar duhet bërë me një pjesë shumë të madhe të afroamerikanëve, dhe në Tenesi ka shumë të këtil, dhe me thëna i ka 27% të popullësis, një loj si ku ne të kishim 27% të popullësis që të kishim probleme etnike, prejardhje, që të mos shkonim. Nësi kemi fane këtë probleme dhe i nëzirim betes problemet të tjera për të urrujë njëri pjetri. Ndërko që fakt e shme, si konsideroj një shqiptar në atë rreth? Shumë këtë e bukur. Nësa kuptova nuk është ndijej fakti të qënë në shqiptar, po do të dojë ta digjoja. Për herë, dhe me thënë, përbarë se sa që kërë në Amerikë, unë kam pasur eksperienca pune, i dhe tese, po pune dhe studime, me kohë të gjata në shumë vëdhe në Europë, dhe nuk mund të themë që nuk e kam ndijer stigmatizimin e të qënë i të shqiptare. Shkoj në Amerikë për herë të parë në jetën time, kam kuptuar shfarë është diskriminimi pozitiv dhe ishtë një gjë ka që bukur. Ishtë një lastim i jashtë zakonshëm, vetëm faktit të thoje që jam nga Shqipëria, shfarë Shqipëria është në Europë, ose shumisa njërës e mundë, ku është, me të rekënshin në thajonë se ishtë shumë e madhe, e shpigoj, e bëjë dhe pak të bukur, e të goj, ishtë një të rekënshin në Greqi, Itali, Shqipëri, kemi një të rekënshin, ju kemi të rekënshin në Bermude, ne kemi të rekënshin në Itali, Shqipëri, Greqi, dhe unë jam mua ty, dhe u të regoja unë jam nga kjo qyteti që ka këtë detin me ka shumë gjyra, dhe ju duke një gjyshum e jazakonshme, sërishtë, me thënë, për shka këtë mbase të qdo europian, amerikanët shikojnë vetën në pasqyrë, Ishte një përfitim, shumë, e kam dhjetë e kam shijuar, e kam shijuar në maksimum të gjithë këtë diskriminim, le të themi po thua e se pozitiv. Kjo ndërko është një ndërfotot e mija të preferuar edhe për faktin se ashtë në kacer është një ndër aktorët se brezit ti të preferuarit e mi. Dhe shoqët është përkullur, por nuk di cila mund tishtë të digitura dhe historia e kësaj foto. Pse ashtë në kacer mund të i përullet njeri u që nuk shikon shumë filma. Se edhe i tha shiko është një shumë, i tha shumë ashtë, është një fatkesi shumë e madhe që të takoj unë është shumë mirë, po është fatkesi se në Shqipëri ka ka shumë vajzat të tjera që meritojnë të të takoj në ty që të ndjekin, që të admirojnë. Unë gjithashtu i thash, po jo për filmat, unë të admiroj për punën që bërë, sepse ashtë në kusë që ka një nga kompanit më të më më impresionuse dhe më ndikuse në Amerikë që luftojnë trafikun në ndaj fëmive, në veçarisht në ndaj vajzave të vogla. Dhe investon kompanija e ti, e ka akoma me deminur së bashku, dhe janë edhe pse, nuk jetojnë kompanijën e kanë akoma që i menajojnë së bashku, dhe ka ardhur me sedona këtu, aktuali këtu jemi në afrë shtëpisë të senatorit me Keynes, sepse është a i që e organizojt e gjithë forumin e sedonës, dhe ashtë në kuqë arriri për të folur, 
shumë i prekur dhe ka bërit nga fjallime më prek se në fakt për luftën kundu trafikimi të qenë njëve njërë zore dhe historit e ti personale se si disa vajza kanë arritur që ti kërkojnë në din dhe se si ka hapur këtë kompanin që në internet që konë dark web që unë se dhjetë pare eksistencën e ti ku vajza dhe vogla trafikohen edhe në Amerikë dhe në fund pasaj folëm edhe i tha që juve e kemi në dark web kurse ne e kemi në light web e kemi në drit të dilit të hapur në mes të rrugës, në mes të ditës mund t'i rëmbejnë vajzat në Shqipëri, i kanë pas rëmbërsh për shumë vite, po tani akoma janë në rezikose për të vrajë, nga njëzit nga familjarë si shumë do të ndonë, ose ndodhe dhe që i trafikojnë. Dhe në thamo, për shfarë për bëni, i thashon, për sigurisht që ka vetë, i thashon personalisht, i që në momenti që a i më da dorën dhe më vërkulli, i thashon vetë personalisht, ajo që mund të bëjë, ashtë të punojmë, të bashkëpunojmë e njerëzit e medjas, dhe jam duke bërë një studim që në fakt e pata bërë, ku thejmë që media për fatin e keq luan në rol negativ në trafikimin, ose në vrasin e dhe në dhunën dhe grave, sepse duke rendur në basë sensacionit, duke shkuar fjallë të më dha, njëzë ju duke sikur është mirë, ta bështete, sepse duhet kemi parësysh se qalloj populatë e dhe ndjekë si shkemi. Kështu që për fatë të keqë, të më thënë ka shumë punë me dja akoma për të bërë. Dalim e ti kërish pak më gjatë të kë kjo studim i uti e të lira, për për të retizimin, fillimish pas te ka lënë të ka audienca, për të retizimin e femërës në mediat shqiptare. Cilat janë ato konkluzionet e tjera që kënë dzirë nga studimi? Janë disa. Mendja fokusohet së pari të ka i që vretë, dhe jo të ajo që u vra. është gabim, sepse për shumë më 14 shkurt me që jemi afer datës. Njëna nga vrasit më të bushme në Shqipëri të një femërë ka ndonë 14 shkurt, kur një taksi gjinë në rësek, vrau të dashurën e ti. Ky është e i martuar, ajo ishte divorcuar dhe e vrau, sepse ajo nuk do e vrau dhe titu e të lajmeve ishin për gjaket shën Valentini. Titul gabim, sepse është sensacional, por është pak edhe romantik, se ajo to nuk u vranë për dashuri, kishë shumë elementet tjerë nga brënda. Së dyti media të ajo toj, jam duke marrë një për të ilustruar gjithë të tjerët. Pa kaluar dy dit nga krimi, shko një trup televizive në Ersek, dhe pyet rrethe botu dhe lajmi që dha ishte, që të gjithë me ndojnë që a ishte njëri i mirë? Se kemi parë në më për para të Tani, edhe ajë tjetër që nësër pas nësër dhe përsërit, dhe në fakt, brënda 7 ditë është gjithmonë vrasjet përsëritin, kjo është me statistik, se mëndja njërë zare, duke pasu parësit si shfar përgatiti ekonomike, sociale dhe tjera ka, me njëherë imi tonë, sa më i edukuar tjetë njëri, ajë që më pak shanse ka të indikohet nga media, po sa më pak i edukuar, se sa më shumë më vështisit sociale ekonomike tjetë, ajë që më shumë imi tonë. Dhe zotrinë e rësekës e kanë mbasë e rësekës, kanë dodhë 7 krimë e rada, që nuk merin do të frymë në 2014 jetën nga praset në e grave, që ishin të qëtë gjitha po thuaj se copy-paste. Dhe media nuk e kuptonë rolin e jashtë sa konshëm që ka për të mos glorifikuar vrasësit. Mos thua ishte njëri i mirë, s'ka rëndësi, edhe nëse ishte, duhet shmangur. Një tjetër detaj që me rënë ishte, e vrau, kjo është porta ku u vra, meret me detajnë me vendjarjen. Nuk e ndihmon kjo, për posë se në psikozën e një vrasës i të ardhë shumë, thjeshtë ti kristalizon se, si kur e naturalizon, diçka që do të bëj në të ardhmen. Tjetër, në qëfar bërë me diagabim, në momentin që fletë për dhunën ndaj grave, lajmet janë të fundit nuk janë të njëherë të parë dhe janë vetëm të fokusuarat e krimi. Kemi shumë, shumë, shumë pak, shumë pak gazetarë dhe media që fokusojnë të eksperti, që të mos flasim për njërjen për plumbin, si ndodhi, si, ne jemi të fiksuar në basis, i hodhi helm në kos, e vrau, e goditi këtu, ja ku është shenja, të marim dhe njëherë kokën, kjo është spata, këto janë detaj të të mershme që nuk e hynë në punë raportimit jo se jo, për kriminalistikën mundet, për për një raportim e diatik jo, dhe ka pak gazetarë që shkojnë dhe pyesin një punojnë social, një psikolog, një sociolog, i thonë, cilat janë arsyet që mund të të shojnë njëri në krim, përse, e ti analizojmë të dyja, ose të analizojmë kanë parë disa katerase pozitive, po janë ka që të pak të sa gazetarët rëzik ku masin vëndin në punës, ose kroniket të pyrin nuk të rasmetojnë, kur shkojnë dhe marin jetën e viktimës, si është rritur, dhe duke zvërtyre që nga fillimi, dhe në fund ti kuptonë se qëfar e ka quar dhe viktima nuk është regulli, viktima është përjashtim nga regulli, që të pak në femrat e tjera në Shqipëri të mos kujtojnë që o bëbo kur dhe më vinë rada neve, se jemi, realisht jemi në një fasë, ku njëri ju zgjotë e thotë kur do më vi rada mua, se edhe në qëse nuk vjetë vretë ju ti, me këtë klim dhune në i gruas që egziston në Shqipëri, të duke sikur nesër pas nesër do vi rada gjithë të cilës prej nesh. Shikoni pak rasin në gjithjeles, vetëm pak më përpara në Shqipëri, ose të 13 vjeqarës të kruj, ose të 13 vjeqarës ju u dhunua. 
media ka bërë një horror ndaj të dyave, së bashku me politikën, por unë ja fokusuar të gjithjet mediatike, gjuha që zgjedhë sensacionale, titujt në titujt, janë që të gjithë që e godasin në vënd që ta mbrojnë. Gjithmonë në formën një veprore, u gjete përdhunuar, ajo nuk u gjete përdhunuar, ajo u përdhunua. Dhe veprimi nuk duhet të bjerë në bjë të, duhet të bjerë në bjë të që e ka, u gjete vrarë në mes rrugës, për një vrazë një nëdhi para dy vitesh të këtë testat ashtë kërkosht të të kërruga. Nuk u gjete vrarë, u vra, e vra u, duhet të shëndrojmë të mënyrën se si e përdorim gjuhën Shqipe. Se nuk u vra dhe u gjenda të jo, në analizë qartësisht të saktë. Këshu që të gjithë e kjo loj gjuhë duhet të ndryshoj, se bashku me këmë marim në intervjistë, si e nisim, në qëparë sa kohi japim, sa analizi bëjmë, a do të bëjmë qështje politike, a do të bëjmë qështje sociale dhe ekonomike, si që në fakt është dhunën dhe grave. Qështjet e fundit të dhunës në grave janë shëturën në politike, gjithjela dhe të nëmëvjeqa janë nga kavaja, dhe nuk nësojnë asë kundë të vetë se e shtojnë dhunën. Në momentin që media pasaj zgjithë të lerë politikën në minjanë, dhe të da bëjë si qështë, qështje gjinore, qështje sociale, qështje ekonomike, atëherë i kemi bërë nderin që i me invitojmë, 51% përpullësis janë gra, dhe roli media si është përvesë e informuës edhe edukuës. Dhe do vazhëm që ndrojmë këtu, pasi pjesë e studimit të ndër lira, është edhe matja e shikuesh mëris. Po. Si është kjo? Si është audienca? Si matët? Si a është apo nuk është aktive? Qoftë nga studia, qoftë nga spektatori? Ka nësa metoda. Në fakte, në studimin tim, unë kam parë njësur nga që farë pretendojnë të gjitha medit televizive që kemi audiencë, kemi audiencë, që gjithë pretendojnë që kanë audiencën më të madhe, dhe japë në disa emisione sepse thonë këtë kërgonë audiencën. Në fakt nuk është e vërtet, matë asa audiencën, me kanë ikë mund të ketë për të treguar të sa njerës e kanë televizionin të klikuar në këtë momente në një kanal të saktuar televiziv. Nërko njerës e janë duke bërdi zapi. Por, Ajo është nuk dihet, është i ka dy elemente thelpsore. Së parë njërëzë e tani kanë celulare, se televizori mund tjetë, në një kanal televiziv, fërë njëri u merë ndëko me telefonin, që nuk të regon audiencë, dhe së dyti, edhe në qënëse ti shikon që letë të themi ke 68% të audiencës, jam duke supozuar. Si e di ti se qëfar me ndonë audiencë në ato momente? A e kjo pyëtën në njëherë audiencën dhe shumit sërë e të intervistuarve nga kanale televizive më thonë që ne bëjmë herë basere sondaje. Sondajet shqiptare janë të këtila që ti, ose stafin të nëtë, ose dhjetë njërës që mund t'i punësosh për një ad hoc, ko, të shkurëtër, marrin në telefon i bjenë telefona verandëm edhe thotë, je duke parë, kjo je duke parë dhe pëse je duke parë. Ky nuk është sondaj. Unë kam bërë fokus grupe dhe për 3-4 bite me rrath, Bëra fokus grupe me lajmëri i me randëm, i mora njerëzit dhe me pyetje të strukturuara, pa pasë unë asë një loj interesi përse do e të bje të vërtetën, pa unë një sërme asë një loj para gjykimi, do e të bje qëfar ju pëlqen, qëfar në dishni. Si e në dishni dhe qëfar do të donit të në dishnit. Dhe ndërko që media jepë 83% të edisioneve të saj kryesore dhe emisioneve në prime time, kërë shtojnë politikës ose qështjeve të lidjes që lidhen me të 83%, bi 74% e populatës në fakt duen që të dëgjojnë lajme ekonomike, sociale, arsimi, punësimi, analiza të thela, ku do shkoj u nesër, familia ime, ardhme, avizat, lëvizjet, procedurat, shkarkim nga punën. Ska nuk ofrojët? Nuk ofrojët në lajme jo, që janë gjësë morëshe, po asë në emisionet të prime time-i që janë 4 e 5 herë në javë gjithashtu jo. Gjithashtu shikoja që njëzve nuk u përqenë të mënyra se si lajme të shfaqen si kur kanë dondës të shkëputura pa u marë me kontekstin social. Përse vinë këto njërë, përse s'ka punë në Shqipëri, përse s'ka investime, përse s'ka ekonomi, përse nuk mund e mund të lëvisë të punojnë në Europë si pjesat jetë europiane. Qëfar do të thotë që ne nuk kemi në bashkimin europian, ku është faj? Pse ndodhi kjo e kavajës, si rritë në djemë të sotë, si rritë në bajzat, qëfar ndodhë në shkollet shqiptare, jashtë orve të mësimit. Konteksti social mungon totalisht. Duke munguar, shqiptarët e ndjenë vetën të pa informuar dhe e ndjenë vetën si kur nuk janë pjesë e medjas. Ndërko që interesante për mua ka qënë të shqikoja gjithashtu pjesën e audiencës që ishte brënda në studiët televizive. Dhe unë këtu e kam në fakt, jam e dyzuar në mendimin rrët tyre. Ato pretendonin, kam intervjusuar 136 njerës që kanë qënë audiencë e disa studiëve televizive në televizionet të ndryshme. Arsua kryesore pëse këto shkoj në këtë emisione ishte një pages minimale që ato merni për të qenë pjesë e këti emisioni. Për te pagesës nuk kishin interes, dhe të dyja palet kishin ankesa, edhe televizionet kishin ankesat e tyre, organizatorët e emisioneve edhe audienca kishin gjithashtu ankesat e tyre. 
Problemi e që po ta krejt asë është audiencën, audiencën e në studio, që për shumë më pash në Amerikë, ose që kam parë në Zvicën, tërkoj që kam për disa studime, është që audienca për të, për të qena pjesë audiencës televizive për zgjidhet njëriu. Mm -hmm. Bëhet një aplikacion dhe njëriu për zgjidhet, së parë nga interesi që ka për temër, së duti nga një uria, së treti nga përgatitja që ka. Së po themë që do marrë mjerës të menshur, po duhet jenë njerëz që janë të interesuar për temër për të cilën flitet. Sigurisht, dhe din ta servirin atë problemet e. Exact. Tani nuk është se televizioni shqiptare nuk e kanë stafin për ta bërë këtë. Çështja është që audienca shqiptare nuk është edukuar që të përgjigjet këtë lloj thirrjeve dhe nuk e jemi të mësuar, do të thënë që të jemi pjesë e një diçkaje. Kur ju jepet mundësia, nuk din ta shfrizojnë ose më sakt, shkojnë ato të thonë ne jemi kukulla dhe jemi vetëm dekor sepse duhet të duart rokasim në temi kur na kërkojnë të duart rokasim. Dhe i them unë okej, okay, për shembull, një nga pyetjet të ishte a ke duart rokritur, ndonjëherë të zhdukur se është në diçka në studio interesante, a ka duket duart rokritur, pa të thënë të duart rokasim, jo ne presim. Pse pret? Po se se nuk e kemi shumë mendjen të ato që thuhen <laughs> në studio, do të thënë nuk e ndjekin do të bisedën. Pra nuk mund t'i vëshfajnë asnjë një spalë, asnjë tjetër. Së besoj kupton sepse e ke e ke po, e, di, e, e, di, e ke vuajtur vetë <laughs> e di fare mirë. E, pas ta një moment tjetër ka marr disa prej personazhëve të audiencës dhe një kolegë jonë në një studio që dinte që unë bëja këtë këtë studim, më thotë mua, ajde të 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 bëjmë bashkë, ta bëjmë bashkë të eksperimentin. Dhe në vend të të audiencës zvuri sa manekina. Mhm. Në 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 karrike me shumë të drejtë për të thënë audiencës ju ju jeni si ata. Edhe pse ja u japim mundësinë që të vini këtu, ishte shumë i hapur, do të ishte merrte ide, të thosh se çfarë mendime shë keni çfarë tematike shë mund të kemi. Por sërish nuk i vë do të thaj audiencës sepse është pas tërvitur, pa përgatitur dhe nuk nuk është e mësuar që mua do më të thyesi dikush. Mhm. Mm Pastaj imagjinoni kur dini me mikrofon për shembull për të bërë vox popet, të gjitha televizionet, sa vështirësh edhe marrësh një sentencë të bukur ose një një diçka, sepse nuk është mësuar audienca në Shqipëri që të jetë pjesë vendimarse mm -hmm. ose që të japim mendimin e saj ose që ta pyesi dikush. Media nuk e pyet, politika nuk e pyet. Dhe sot, është sot, është një 1124 me deri sot që njëri un shqiptar nuk e pyet njëri se çfarë mendon kur merren vendim. E lira ndërkohë po politikanët shqiptar për balë gazetarëve në për këto të ashtu quajtorat formatet e debatit që janë edhe ë uh, ndër më të shikuarat sipas tyre kanë audiencën më të lartë. Si është marrëdhënia pasi nuk e krasuar edhe për shëndin më SBA ku pa. ku ti ke punuar për një kohë gjatë. Um, Shiko, në SBA, në qëse do ishte një kongresmen i ftuar ose një senator në një nga emisionet e prime time-it, uh, unë e gjurmoja edhe nuk e lëvizja më pultit, sepse doja të gjoja kështu nga fillimi në fund me lapse letër në dorë. Thonë thon, thon, gjëra që të bukur flasim ajsh pasion, janë ajsh shumë të artikuluar, flasim shumë për, 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 për bashkësin, për të ardhmen, për... Uh, leadershipin, mm -hmm. për problematikën, duhet pa tjetër të mbashë shënime. Po ishte një politikan shqiptar në ekran, unë e fik direkt, ose ndroj kanalin, ose shkojt e digitarëve që kojnë e fik. Kam përshitin në rritë është edhe gazetarëve për pyetjet që i bëjnë, për së në basë gazetarët anë janë pak më të mardhënja, është më, më e butë. Uh, për ta pyetur, për ta goshduar. Po, është shumë e butë, ma dje. është ashe butë sa unë që ditem se si gazetarët dhe politikanët shqiptar janë miqë, edhe në Amerikë janë miqë, por nërko për shumë, i dhullim në gazetarijin politike, nërko që unë isha duke rritur profesionalisht, ka ishen Fiona Brus, gazetarët BBC's, gazetarët këtil që ka shkarkuar ministra nga detyra në momentin që ka ndarë nga studio e saj, unë këtë quaj gazetare. Në real story, ajo ka shkarkuar nga puna David Blanket, ish ministri i brendshëm, home office, i secretary i Anglis, i Britanis Madhe, dhe e ka bërë sepse në emisionin e saj, në atë 20 minuta, one to one interview që kishte ajo, edhe gjithashtu të hartoki BBC ishë është emision Goja i Fort, po po them Fiona Brusi ishte, ishte për mua, ka shënjuar një nga momente më të rëndësishme, më kalonja zagonisht për shtypje. E vuri David Planket me shpatula për muri dhe pyeste, që me ndoni për këtë zonjë? A i ngriu, sepse zonja ishte emri të dashurës në të cilën a i kishte një mardhën e jashtë martesore, një pyte që ju bërë direkt, Në ekran, imaginoni ju tani sa ta shëfemi ka për gjithë politikanë të shqiptarë për aferat e tyre jashtë martesore, në cilët studio i është bërë një pyetje të tillë drejt për drejt. Asnjëherë. Çmë ndoni për këtë zonjë? Ngriu dhe u mundua që ta na shkallon të pyetjen dhe i tha ka marrë këtu për një diçka tjetër. Po zotëri tha jo, keni ardhur vërtet për diçka tjetër, por më lini të tregoj këtë pamje dhe i tregon pamjen e në emisioni ka treguar pamjen e një çantë që kushton të 11000 pound. Dhe i thot, e njëni këtë çanta i thot jo. Kjo çantë kushton 11000 pound, dhe për çdit kjo shifër është ekzakt e njëjta me një shifër që mungon nga zyra filar publike që e kishin marr nga nga, nga fondet uh, publike aty ku operonte um, ish ministri. Mas e saj pastaj e pan duke zbritur nga një makinë që ishte shoferit të këtij ministri, po si shta se zonja sa se mm -hmm. këtjetër, kështu që kjo i kushtoi postin. Tani ka dy gjëra, dy problematika në Shqipëri. Tre. 
Së pari, gazetarët nuk janë ashtë forca Fiona Bruce ose sa gjithë gazetarët e, e BBC-s apo të mm -hmm. CNN-it. Së dyti politikanët ta nuk pyesin fare, këtu mund të thuash edhe, edhe mund të thuash një politikanë që mendon për këtë, ngritë të ikën nga emisionet ta mbyllë aty, ose ose të hedh në gjyq për shpifje, më ke, mm -hmm. më ke cënuar reputacioni. Së treti, ne normat morale vlera ti kemi shumë zuar me zero, edhe sikur ta dim të gjithë që ai ka hamë sa ashtu kanë të gjithë do ishte perceptimi edhe i gazetarit, edhe i politikanit, edhe i vjetë publikut. Mm -hmm. Kështu që e shikoj problematikën pa komplekse. Si kemi arritur në këtë pik edhe a kanë dhe një zgjidhje? <coughs> si kemi arritur në të antivlerat, um, se pari duke promovuar ato që janë antivlera. Dhe qa kemi promovuar në Shqipëri, ne kemi promovuar përgjësish figurat politike. Mm -hmm. Dhe figurat tona politike <coughs> do, do të bëjë një pyetje. Më thuaj një model të ndin pozitiv që ti e ndjek me shumë qef në politikën shqiptare, që ke ti role model. As një. <laughs> e në se... politikë nuk kam as një model. E prisja këtë Jam përgjit. jashtë kësaj pjesë. E prisja këtë jo, përgjit. Jo, për, për qështje mediatike, <coughs> po jam jashtë, pas nuk kam vërtet një model, dhe është pikërisht ajo që, që ti thënë fillim. E, këtë pyetja e o bëgjit mos të dëmë vetëmi, sa herë që fillojmë vidin e fatë. E ka një përgjitja. <coughs> as <njëri. coughs> As njëri, sepse modelet që i promovohen në, në medje dhe në politik, nuk janë në role që ne mund t'i t'i të duan që t'i ndjekim. Shqikon, unë, unë të thash sot në biset, që rol modeli im është Fiona Bruce në gazetari, është Tony Blair në politik, është John McCain. As njëri emër nga politikanët shqiptarë. Se nuk e kam unë një model shqiptarë që duhet të ndjekë këmba këmbës, që mm -hmm. duhet të ledzoj si shledzoj Tony Blair një zdo artikul që të zërë, zdo liber për, që shkruat na e, po që shkruat për të. Unë s'jam e majtë, por duhet që të ledzoj pa tjetër politikat e ati, sepse nuk ka të tjera në Shqipëri kjo mungon. Pse nuk e kemi? Më ka për dhe përsyve një diçka tjetër. Media Britanike gjithmonë thot um, të promovon, të nëzjerim the next David Beckham ose the next Shakespeare. Promovon media dhe shoqëria që të nëzjerim një model të cilë duhet të njajnë gjithmonë uh, të rinjë. Ne nuk e kemi këtë modele që kemi promovuar ne këthejmi të kryetarët e bashkive, të njerëzit që janë në parlament, tani më thuajt i cila vajz shqiptare dëshëron të bëhet deputete, duke e ditur që të bëhet deputete në parlament, duke që të kesh disa karakteristika që ne nuk i duon të kemi. Mm -hmm. Janë shumë të pakta gratë në parlament që ne mund të ti, ti, ti admirojmë, por ato janë zëheshtura, për nuk bëhen do të modele. Nërkoj që shumisa pjesës jetë parlamentit janë Vazhdo në një ta histori, njërës me rekorde kriminale, njërës të lidur me aferat të pista, njërës që nuk, nuk flasin për, për, për vlerat, njërës që nuk kanë më respekt për familjen, sepse të kesh për respekt të familjen, do, do të thot të kesh bashkëshorten edhe fëmijët të pranishën në jetën tënde publike. Pak politikane i kanë këto. Dhe arsua, pëse nuk i kanë pranishën, dhjetë që nuk besojnë të këtë këto përsjevin, ose janë duke e marrë me gjërat e tjera. Mm -hmm. Pra, promovojmë këta deputet, promovojmë këta ministra, promovojmë këtë ngritje ka të apultim në jetën politike shqiptare, që është burimi me i madhi i modeleve, jam duke folë mm -hmm. për politikën, sepse është ajo që furnizon Shqiprin ditë për ditë. Në konë tonë, kur unë kam qënë në nëzënse, në base dhe ti, modelet kur kemi qënë dëvegjil, kanë qënë mësusi, këngëtari preferuar, aktori preferuar, modeli që ti ndjek, përmira po që nje, mm -hmm. është politikani. Lëvizim të këmedja që është gjithashtu në dikuse a dytë me madhe publike në medje në shqiptarve. Rolet që promovojnë në medja, cilat janë rolet e Big Brother, rolet e vajzave të blokut, rolet e vajzave që e, e bëjnë fam për, janë të famshme, po në nuk e dim se që farat si shkan. Mm -hmm. Mere, kështu që atëre pëse që ditemi që kemi mbrytur të kanë të vlerat. Shiko, Parë dy dytë e shisha në oborin e i shkolle të madhe të mesme në Tiran, që duhet gati të ketë minuta për tiku nga njëri cepi shkolle se cepi tjetër. Dhe në obor kishë kryesisht quna po dhe pak goza. Fjallori që unë kam dëgjuar më ka shokuar. Ski shë asë një loj lidhje me vlerën, ski shë asë një loj, loj lidhje me Shqiprin që unë mendoj që duhet tjetë sot, opo që, ose ato janë fëmi që nese do drejtojnë jetën time. Do mendosin për moshën time të pensionit, për mënyrë se si do të jetojnë moshën e tret. Ishte një katastrof në ana e vlerave. Në që se bëjmë një krasim që një adolescent amerikan sot edhe vret, se ato kanë problemet e tyre, mm -hmm. mas shooting. Por, a i me mas shooting, mas shooting, po did honor duty, liberty, dikto fjallet e më dha dhe jetojnë me disa principe që ne i kemi harruar. E kemi harruar dhe kur shikojmë njërës të mirë, e ke parti kur ftesë një imi, i thonë vdi që i shkreti, ose ishte imi i shkreti, i shkreti. Pse kur je imi duhet i shkreti, i shkreti, i asociojmë, pse kur je imi duhet i shkreti, fat lumi sa imi që ishte. Pra na e kemi humër vlerat, sepse modelet që kryojmë dhe që promovojmë, janë të gabuarat. Mirë, do të ndalemi në këtë momentet vlerat e tre foto, 
të përzjedhura nga ty për personalen dhe do i komentojmë duke nga të reguar pëse ke zjedhur këtë foto dhe qëfar përfajson. Kjo është foto e parë. Kjo është Michelle Pladini. Aso kohë ishte shefi UEFAS dhe është një një futbolistët më të mëdhejnë botëror, sigurisht, frances, botëror, si jam tifoze e frances, po unë jam një tifoze e fanatike e futbolit, dhe kjo ka qenë një nga... Ma di dhe filesat e tua kanë qënë të lidhura në sportin, apo jo? Sporti e futbolit ka qenë arsyra pësa unë zgjoda gazetarija. Dhe unë dojat bëjesha gazetarja, se mësë dojat bëjesha gazetarja sportive. Dhe në ditën kur shkoj në radio për të kërkuar punë, Shkoj me librin tim të biologjisë, dhe në librin e biologjisë kisha një shnim që nga kishe lën një gazetare e kohës dhe kishe thënë, por edhe në Tiran, hajtë që të të një mojtë bëshë gazetare, kisha takuar në një aktivitet politikë të gjithë shikoni politikani në unë shikoja gazetare. Se këtë 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 mani kisha dhe, ajo me ndoj se unës dhe shkoja, i la një vajzet vogër një shnim, kur unë në para qita me librin biologjisë, dhe ashkuj shkrimit, më ke thënë që të bëjmë gaz Dhe ajo të thotë, u, gjatë më ka përshu, ti do bësh një për dhe i sakarë, dhe i këtu do të thotë që ti do bësh një diçka. Po thotë, për ne, kemi një gazetarë sporti, e thotë, është Velirada, është shumë një ore, njëti gjatë gjithë veliun, e njojtë është në gjatë gjithë veliun, po, unë do të bësh sport. Dhe më thotë, jo, do bësh e bën veliu sporti, në këshu që ti do bësh sociale, dhe më ka nënë vitin e parë që të merë me shështit sociale, por ndërko Shikoja vetëm futbol me ti matë në shpi, kështu që pastaj veliu më dëgjoj, më mori në prov, u knajqë i pëlqeu entuziasmi, i pëlqeu shësa shumë informacion, që merja pa fund merja informacion, jam rritur me radiot italiane, kisha shumë ato që sot i mësojmë në Google i dia për mendësh, dhe thot veliu, okej, ajte të bëjmë provën e emisionit radiofonik sportive, të kështu e njësa unë karierën ti me gazetarin sportive, Kurse foto e i përket kohës sime në televizionin Koha, televizionin Koha më lejo të të them që atëhele ka qënë si që sot top channel, kanë qënë se kishë shumë pak televizionet, ose një nga televizionet më të mëdhaja, le të themi. Dhe vjen Mishel Platini në Shqipëri dhe arsye pëse zgjoda unë këtë foto, një nga të fotot e një, është sepse shënjon një nga momente që unë kam dashur më shumë në karjerën time, dhe sikur të mos kisha e që dorë nga gazetaria, Unë më mirë do merë është me gazetari sportive, sësë me gazetari politike. Përshkak se, edhe me gjithë edhe, sot edhe sporti është këtyre në biznes, po knajsin që ta falë, ose të jepë më pak stresës sa të jepë politika. Gjitha shumë më kujton edhe konë time të artë në të vëko, ha? Dhe njëri nga momentet nuk ka qënë kynë, fa, kjo është, Kjo është moment që mua më pëlqen, fotën që më pëlqen, sepse kam folu frëngjisht me platinin, më shumë gjëjat lidhura, pasaj kur kam në një moment tjetër më ka dërguar një e-mail, ka qenë shumë gjëja bukur, po ajo që më pëlqen më shumë nga këto, është nga periuda imi në të vëkoha, është rasti i ardhjo se komptarës anglezet të futbolit për të luajtur me komptarën tonë në vitin 2001, dhe më thotë kërë redaktori asa i kohë, do vi do vi be, kam thotë, po, e thejmë, po kam edhe në fotë atje shpejt urgent në aeroport, be kam isha të herë e yulli në kohën e ti më tarë. Ishte në vitin 2001, në fakt në kulmin e karrerës të i. Kështu që më thotë, urgent në aeroport, po të japë kameramani, nini, miku i shumë i mirë nini, një kameraman shumë profesionist, dhe në aeroport, bilefot me kujdes, be kamin, kjo ishe për osia, be kamin, kërë redaktori se bashko me njërë nga redaktore, sepse thot, është i martuar me atë të qupën e Spice Girls, a vetan dhe kështu isha e që me këte vast të bëjnë e në një kronikë për rubrikën, për kronikën kulturore. Dhe i themun, okej, dhe shkoj në aeroport, zbresin të gjithë, atëherë gazetari mund të shkonte në avion, ose dhe në makinë ishe një një të shëdit. Zbresin dhe unë direkt, pa e zvonë një gora në Eriksonin dhe e rëmbeja nini me gjithë të se ke i thasë mikrofonat me kordonë dhe rëmbeja nini me thanë nini, 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 shikon të beka e minë, këtu, këtu i thejmonë, ku thotë, këtu i thejmonë, këtu, ndryshove destinacion, të zvenë gora në Eriksonin, të ishe trajnejnë, nini e njifë të se nini nuk i intereson të beka e minë, fakt, dhe po u befasua nga unë, dhe kur shkojmë në redaksi, më thotë ajo shefja e redaktoria kulturës, E bërë i lajmin për bekam, jo, i thash unë, pse? A ju mërzit të pothirë, pse? Pse? Kur thret nga, nga, disa ka të mësipër ishe Sport Express, i ta themi ne, pse nuk e ka bërë, shikori që ata ka të nguar Reuter. Dhe do një fotografia, do më thënë fotografi Reuterit, kisë shkre për këtë foto timen, dhe diqitura ishte, në Shqipëri, David Beckham i nuk e presin femrat. E vetë mja femrë që ishe në raport ishe një gazetarat, ajo preti zvend në Goran Eriksonit. 
Mo jam dia shumë mirë, më thënë sepse ishte perceptimi që do vinë tani pas një një futbolistit të bukur dhe të fotografia që kështë më përpara me nini, nuk ishte në fush. Të nesëm e në shkuam në fushë e të bëjim prap intervistër. Dhe tani prap, më thotë, zëtën si i skuadrës angleze, Nuk do të marrës në intervjistë, duhet që të kërkosh leje për të marrë beka minë. Kështë nësë jam e interesuar, të lutëm prapë duhet që të marrë veshë. Kështë që interesi i njështë të gjithon të futboli. Shkojmë të këtë foto e dytë. Një foto shumë për cilë një emocion të veçantë. Po. Ka njësu që të për cilë këtë emocion dhe shbërë foto nja ime emblematike. Unë këtë foto e kam vendosur në recoverin e Facebooku tim në datën nëndë shkurt. 2013. Dhe që përra jasa dite nuk është hequr, ba, se kanë dëruar kur coverin e Facebooku ti. Dhe kjo është mami im që në kanë dëruar rjetë në datën në në shkurt 2013. Dhe kanë dëruar rjetë aqë rreza duket në foto nga tumori gjirit. Gjithë që ka kanë dëdo shumë shpejt, e të shruam në Itali, për brënda 11 mua është nga momentat diagnozës dheri në kalimin e smudhjes në kokë dhe hum dërimi jetës në domë gjithë që ka për asë një më dhjetë muaj. Dhe kjo më ka bërë mua që të jemi një luftarak e jasë akonsh me kauzës së të morit e gjirit, sepse nuk është asë për fushat, nuk është asë për politikë, nuk është për asë për një dishka që unë e kam parë, që kam vojtur, që kam vojtur duke e parë atë njëri, më thënë, më thashe është kjo nga brusë modelin, po në fakt ajo është modelin i leadershipit, modelin i jetës, dhe ka vojtur, dhe ka ndëruar jetë duke qenë më e fort nga shumë njërës të tjerë që unë kam njërë në jetën time, në politikës dhe në media se kush do që qofshin. Dhe e mundi, e mundi, së mundi, e mundi, e mundi të mori gjirit, ka nënë, unë kam shkuar një liber vitin e kaluar për mamit, në fakt. Më mundon të shumë pes vite humbja e saj, dhe risa në momentin që kam botuar librin, e kam kuptuar që okej, tani besoj që në i farë mënyrë ndihem si kur e kam kryur dhe të tjurën time, e kam titua librin jeta është nënë, dhe flasë ju për nënë në historinë e nënës time, por për nënën shqiptare, se sa qëfar karakteristika është leadershipi ka nënë shqiptare dhe ne i anë ashkallojmë. Ne në avion turpë nga nënën. Akoma në Facebook ka shumë njerës që nuk e vendosin një foto me dhe nënën atyre se kanë turpë që të flasin për nënën. Ndërkohë që edhe të gjitha pëse kemi humbu në vlerat, kemi humbu vlerat e jona se pëse s'me nëmi asë me familje. Nuk me nëmi me nënën. Dhe unë kam nënën ajo shpre e bukur shumë që më pëlqen atë e ka cover page më tra ime dhe nuk e eqë. Nëna e zoti parë që urë kam njohë. My mother is the first god that I've known. Edhe kjo është e vlefshëm për shdo njeri. Kështu që është... Ta një është në gjohë i. Shë e mira ime. Edhe për forësën që të kalën. Absolutisht. Absolutisht. Kjo është foto e tretë. Dhe e fundit e përzjedur. E vlira. Kjo është bëshkë shorti. Bashkë shorti, edhe kam vendosur këtë foto që më ka siel lule në momentin e diplomimi i tim në cenemunisimet dhe diplomimit në Arizona State University në Unë Shqipton, vitin e kaluar. I mëshoj që është një njeri shumë i sukses shumë në fushën e ti të biznesit, ka funuar gjithashtu dhe e 14 vite me rrgazata ndërkomtare dhe e la gjithë shka që kishtë duke bërë për të ardhur me mua në Washington. Më thënë me një farë mënyrë e sakrifikoj ditë shka nga karriera e ti për të ardhur me mua është sakrific. Dhe në fakt në rral jemi mësuar, po flasë sidomos femra shqiptare që bashkë shortit sakrifikoj, për të pasi zakonisht modelet janë që duhet bashkë shortja, femra të sakrifikoj. Kjo është një shumë bull Absolutisht. Tani me bashkëshortin ti mund da i zyren, për vesën tajme dhe jetën, 21 vite që një jemi, që është prej 97, në vjetor në 97, të jemi takuar për herë të parë, është shoku im i rrugëtimi ti, është mështetja ime, është një riu që në qofë se shkoj gabim, ka gudzimin që të ma thoj që nuk është ashtu, është gjithashtu dhe mështetës ime ima, sepse në Shqipëri nuk e nevoj për kritik, në Shqipëri ke nevoj për mështetës. Kritik janë të gjithë, por që të të thonë fjale në imir janë pak, dhe aje e gjenë gjithmonë, dhe në ditën time më të keqe, thotë cilat janë tre gjerat e bukura me të cilën po e mbyllë të ditën sotë. Dhe në qëse unë nuk kam, duhet të më detyronë që të i gjejë pa tjetë. Që që ka e mendosur, sepse është një riu që është bashkë kultari im, por në bitë gjitha është bashkë promotori im. Pa njëri tjetrin, ne vendosim një tullë se cilin në karrierin e njëri tjetrit për të bërë të mundur, sepse vetëm asë njëri nuk mundet që të eci për para. 
Kisa shumë bukur që i ndave këto tre momente me ne, se ishën të tre janë në atë për caktimin e vetë, ishën vërtet shumë të bukur. E qofë nga ndjesia, qofët edhe si që ishte e para për profesionën të ndëve, si ke njësur. Nuk do ndajemi ako ma të lira së bashku, pasi do të bëjmë edhe një loj, ku do të kemi disa emra të disa futbolistve të njërë, dhe do së pozojmë, falim dhe i Denisa, do së pozojmë që drejton një redaksi dhe do t'i japësh nga një detyrë, si që mund të bëjnë këto në këtë redaksi. Oke. Shkëtë me emrë në parë. Do me thonë do t'i bëjë gazetarë unë këta. Do t'i bëjë gazetarë, do t'i japësh një punë. Do t'i japë një punë. Lorik Cana. Lorik unë nuk më nasë një punë përve se t'jet kapiten. Do që t'jet vetë në do t'jet drejtori. Do më imaginoj... Vetëm dhe posë të drejtësuta. Ashtu dhe do më thënë qëfarë lumëturiet, arë një vetëm t'a imaginoj unë që mund t'jem në një zyrë që drejtot i thuash Loriku që ti do bësh atë, apo do bësh të. Për posë saj, nëse do t'me jepe i mundësia, do t'i thoja shëndërohu në model. Jo në model flokësh, ose në model thamje, si që shëndëruar për shumë vajza, po mundohu që të shëndërosh në model të promovosh atë që ti ke bërë. Si e ke arritur, sepse në fakt ne dim që Loriku është shumë i bukur dhe shumë i sukseshën, po nuk e dim se si arriti aty. E vërtet është. Unë këtë do doja që Loriku të ndarë. E vërtet, në fakt Loriku ka filluar të abrik të gjë, pasi ka hapu një fondacion të ti, dhe po meret pikërisht me këtë, duke marë edhe shumë fëmije të dim që nuk ka rritur atë, nuk lindi aty ku është. Dhe qëfarë është si shka përse u për të rritur atë. Ka bërë dhe një dokumentar të jetës ti. Bukur. Lionel Messi. Qëfarë mund të bënd të Messi në të redaksin të ndë? Po, Messi ajë organizatori një sa e ishte, në fakt, në fakt, në të dalia në redaksi. Do të bëja redaktor, Messi, në ditëse, se të gjithë. Gjithë kush do sinë të informacione dhe kjo do t'i sheshon të dhe do t'i bënde të mreku mushme, do t'i bënde që të godiste, do i gjuesin brënda sekonde, se këto janë aftësite. Shua bukur kjo lirja e futbolit, me. Jo, falim dhe i diva që e këni imenuar, më të në resani, edhe mund të lirë. Shkojnë me Maldinin, Paolo Maldinin. O, zoti ma. U këthujem pak edhe pas në kohë. Një foto që nuk e kam dhe në fakt ekipi tuaj, unë jam rritur me këtë njeri. Dhe thënë, unë një kam shurë gazetarisë sportive prej ti. Kanë ëndra ime ka qënë që unë të intervistoj Paolo Maldinin. Ëndra ime që unë të atakoja, të bëja një dokumentarve të... Maksimumi që kam rritur është janë në listën e ti të miqve të nëbusht. Mirë shumë. Jo like page, ama unë janë në listën e ti të miqve. Kjo është e gjitha. E di kush jam, e di që egzistonë në Shqipëri, sepse e kam rritur për mes radios 105, ku kohë i ka pas një emision në kodi qërëm. Po të shfarë do të jepja u matrisë? Ka e bërë një emision për muzikën, këshu që unë do të aftoja, ta kisha aty të i thoja, Paolo, le të zgjedhi muzikën që e bërë në ekipin më të motivuar ose më të sukses shëmsot. Në nëndë ta kisha kuratori në redaksis. Paolo, tip DJ. Ndihmës, edhe regjizor, s'ka regjizor redaksia, po do të ashpikja unë këtë rol për Paolo. Për t'ju atë bërë atmosferën, për t'u marrë. Kuratori, kuratori. Kuratori i redaksis. Shkojmë me... Marko Van Basten. O, zoti math. Marko në të bëja gazetar kështu, gazetar race. Do t'i jepja mikrofonin, do t'i jepja mikrofonin më të mi, do t'i jepja kameraman, një një kameraman, do t'i jepja 3-4 kameraman, do t'i bëja gjithë shka i, do ishte gazetari im nëmër një. Do kishte lajmin e panë gjithmonë, sepse ka aftësin që të mos i shpëtoj asë gjë. Kishte aftësin të mos i mobistë asë një top, edhe kishte aftësin që të shënon të gola nga pozicionet të pa mendushme, logikisht. Kështu që a i do më mënde mua lajme të pa mendushme për gazetarët e tjerë. Okej. Po, Thomas Strakosha. A, Thomas Strakosha, por tjerin tonë të ri. Modelin e ri. Do të bëja gazetarë Gazetarë të qështjeve sociale. Po pëse gazetarë të qështjeve sociale? Për të të reguar që edhe kur jenë në mbrojtje, ke po aqë që rrinë gjithkonë duke pritur që dikush do të gotas, nuk do të thotë që jetë duke bërë asë gjë. Edhe jetë asë sociale është e këtio. Njërëzi që rrinë pasirë do të thotë që nuk ka një jetë. Ti është stërviten për të qenë pasirë. Shumë e bukur kërë lidhja. Sokol Kushta. Kë... Nësë tokën kushtë nga dukati bëri gëllë të Beogradi, lojtari këta mëftari, të nërmështë të mirë të vitëve të të vjetë, kërë ka shënuar ndaj Barcelonës. Gjitha gjithë, basirurësi ndaj Barcelonës, ka luat ndaj Barcelonës, ka shënuar ndaj partizanit të Beogradi. Qa të të bëja sokën kushës, me gjitha e kam edhe patriot. Do të bëja... Do të bëja... Unë jam kërë redaktori, apo unë jam drejtore shërlajmeve? Ti e drejtore shërlajmeve. Atëherë kjo është kërë redaktori. 
sepse po të kisha një pozicion dhe do të i pja të tjetër. E dipse, sepse kësë s'ka frik, s'ka s'ka frik të gjuën te, s'ka s'ka frik të rezikon te, kësë s'ka frik të të thot asë në redaksia s'gjë gjë shmi rapo kështë. Perfekt. I glitarë është e më i fundit. Qëfar kam vetur në redaksi për i gjenë? I glitarë do të je pja kronikën e kulturës. Mund të duke këshu si pak si downgrade, Më thëmë mund të urë që të pak si ullje në dëtyrë, por në fakt nuk është aty. Ashtu, do t'i jepja sepse pas sportit, edhe kur ishte aktivit, dhe tani që nuk luen më, pas sportit gjithmonë një lira pasur qef kulturën, të pjesën e kulturës. Kështu që bësot që do ma bëndë të shumë mirë. Perfekt, i ndam... E kam redaksin plot të një, e gati të japë kamera. Gati pa figurisht, gati për filluar nga puna. E të lirat falenderoj shumë, pas ishte një bisetë vërtet shumë shumë e këndshme me gjdo emër figurë, pjesë nga jetë ajote dhe histori që sole në personale me mua. Të falenderoj shumë suksesën vërgjit. Të falenderoj shumë, bravo ju shofë në lejone komplimentat për njësme që të bëni histori personale, sepse kur fonë për humin e vlerave, e thamë që promovojmë të gabuarat, në kohë që ju promovoni të duhurat. Falenderoj shumë, edhe shpresa që jemi, sërrisht në personale. Këtu e mbyllu me Edlirën Dashur Miqë, por në apret një tjetër eftuar, kështë që vazhdo një qëndroni me në.